السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بهمان الله سهودر أن ليس تبشوا سيغلي الله سبحانه وتعالى يودي مهتاي أنو غرها تال كإن إيدانم عيتغلي لأي إمام نووي رحمة الله عليه يودي الأربعون النووية إن غرندم أدسانة پدتي أنا دم لأي پدتي ورن ده الحمد لله الله ونمهتا نعمتنا رند حديث اللي سمدش ولا ده پردانة پدتي سلا كارينغل سوجي پي كان نمولك سادشو الله سبحانه وتعالى كيلكن ده كارينغل زيوة ده تلپا غرتو آنم اللہ تلو مبری اللہ سبحانہ وتعالی اوڑے تربتی ماترم آگرہ چکو انڈ اللہ ہم کیٹ جیوہ دتل کنڈو اند باقی اللہ الکار کے تچکو دکان اللہ ونکم ننگلکم توفیق نلگی نگرہی کما راوٹے پری پڑا ورے ان انشاء اللہ نملک اللہ ربعون نووی لے مونامت حدیث آنے پڑکانے رکھنن دا آور وشیت لے کڑکنن دن ممب رنڈ مون وشیتنگل سوچی پی کانے رنڈ آگرہی کے گیان نانم ننگل من نلگل لندد اللہ سبحانہ وتعالی نملک ولی انو گرہم آئی نلگیری کنن عید الالحا یوڑے دی وسط لان عید الالحا بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لیک کڑند ورند ساہ جری تل ابڑ اندائی رند مسلم امت رند دی وسنگل آگوشی کار اندائی رند نب صلی اللہ علیہ وسلم کند پولا ورود چود چو ما هادان اليومان ننگل آگوشی کنن رند دی وسنگل اندان صحابي قال نبي صلى الله عليه وسلم برانيو برواجه كنا جاهلية كالة غتتيل نملا أغوش كارولا لانجل أولس كارولا رند دي وسنغل آنيد نملا دي نرتيت اللا إنهم تدرن بوغن دو برانيا بول نبي صلى الله عليه وسلم أبرود برانيو قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الفتر وعيد الألحا عيد الألحا الله سبحانه وتعالى ننجل أغوش كنا رند دي وسنغل كارولا نلل رند دي وسنغل ننجل كنا الجيري كيانا ننجل كأغوش كان مولس كان அது சரிய வெருந்தாலும் வெரிய வெருந்தாலானந்து நிப்சல் அல்லாகு அலையி வசலம் வரண்ணும் பிரைபட்ட வரே சுகாவிகளுடு பிரவாசகன் பரண்ணும் கொடுக்குந்தும் கேவலம் ஆர் என்ன திவசங்கள் நீங்கள் ஆகோஷிக்கையும் உல்லசிக்கையும் மாத்ரம் ஆனை செய்யந்தது எங்கில் இரண்டுதிவசங்களில் اللہو نمبل کا نگرہ مائن الگیری کنن بلی پرنال الانگل نمبل باریار اللہ دبولی ولی پرنال اللہ سبحانہ وتعالی نلگیری کنن بلی نعمت آن ایو نگرہ ہم نمبل رکلوم اللہ ان کوبم انڈا کنن ریدی لاؤر نمبل چلوڑی کنن در چلوڑی کنن در پر آل کاری نمبل کانا رند برشن مارا آلم سریگل آیالم اللہ سبحانہ وتعالی نلگیری کنن اترت تلول نعمت اللہ آسودی کوئیم اللہ سبحانہ وتعالی کوبی پی کنن پرورتننگل سیو گئیم شیار اند پلا آل کارم پرشن مارے سمند شروع تولم دری کنن وسرنگل ایدنگلوم سنیما نادن مارے یو الانگل ادبول اللہ کافری انگلے یو پیمبتی کونڈ دم اللہ وسرن دری کن بول اللہ سبحانہ وتعالی دشتر پڑن اللہ ادب اللہ تنہ تاڑی وڑی کنن پرشن مار اترت الحرام اگل شید کونڈ پرنالا آگو شکا این اللہ دو رکلوم اللہ سبحانہ وتعالی وڑی تربتی نمال کا وانگی ترند کاری مل اللہ ادب اللہ تنہ سریگل سمند شروع تولم پل سریگل این نمال کانا رند سادھارن دیوستنگل الفرد دری کنن سریگل پولم پرنال اند دیوستن آیا الفرد اند دری کا دی اند برشن بمبل ایک بوگو چود شال اند بار اند پرنال اللہ پری پٹ ورے اللہ نمال کے آگو شکان اللہ نمال کل سکان نلگی رکن ناور دینم اللہ سبحانہ وتعالی کشتر پڑا تریدیل اور اکیل نمال چلوئی کرد ادو رکلوم اللہ سبحانہ وتعالی تربتی پڑن دا کاری مل اللہ ادو گنڈ نب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیشت بولے صحابت بڑی پیشت بولے نل ریدیل اللہ سبحانہ وتعالی کشتر پڑن دا ریدیل آگو شکان ونڈی پرشن مکی گا اور بکشے پر آل کارم چندی کار انڈاوم صحابی گلے سمند شروع تولم اوار انگنے آگو شکان انڈا ورکن دن دائر نلالو اوار کت آیالو مایالو مترا تولم آگو شم آگام اندو کیا اوار سندی کار انڈاو پر آل کارو پر پڑا پر نملو من السلاح کنڈو رکاریم شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ بارین دو بولے اور بیکتی اتر تولم اللہ ہونے بائی پڑن دو اتر تولم اللہ ہونے ویدوی لکھل کنڈا ون اوار نور مادریم لبیکم تلتولم اللہ سبحانہ وتعالی پیڑی کنن دو تلتولم اللہ ہونے ویدیوی لکھل جیوہ دتل پالی کنن دل اوان مادر جم لبیکم اندشیخ الاسلام ابن سیمیہ رحمت اللہ علیہ نملک بڑی پیش دیرنو 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനത വലിയൊരു മുസീബത്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ശക്തമായ മഴ ഇറക്കിയ കാരണത്താൽ പ്രളയമുണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ധാരാളം മുസീബത്തുകൾ കേരള ജനത ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആലിയുടെ ആ ഒരു മുസീബത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഒരു പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാലോ ഇഫ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നു അൽ മുഖ്മിനുള്ളിൽ മുഖ്മിനിക്കൽ ബുന്യാൻ ഒരു മുഖ്മിനായ സഹോദരൻ മറ്റൊരു മുഖ്മിനായ സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരും അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഒരു മുഖ്മിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള മുഖ്മിനിന്റെ മനസ്സിന് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകും അത് സാഹോദര്യമാണെന്ന് നിഫ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന സഹായങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുനോട് ശക്തമായി എല്ലാ സമയത്തും ആ ചെയ്യുക ആ ഒരു മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഓച്ചാല് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മുസീബത്ത് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വലിയ പെരുന്നാളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കേണ്ട കാരണം മുസീബത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു വാദം തെറ്റാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നേരിടുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വച്ചാൽ അനുവദിച്ച ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നടക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലും നടത്തുക അതല്ലാതെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനു വച്ചാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അബാധത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരേണ്ടത് എന്നൊരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു വച്ചാൽ അറിവോടുകൂടി അവനെ അബാധത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കേരള ജനത ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഹദീഫ് ആദ്യമായിട്ട് ഹദീഫ് വായിക്കാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷഹാദത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ന മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കലിമത്തു തോഹീദാണ് രണ്ട് ഇഖാമി സ്വലാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക മൂന്ന് ഈത്ത ഇസ്ഖാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക നാല് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുക അഞ്ച് സൗമ്യ റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹാബിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു സഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിയത്ത് അബു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്നാണ് അബു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അൽ ഖുറഷി അൽ അദവി റളി അല്ലാഹു അൻഹുമാ അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് സൈനബ് ബിൻ മൽഗൂൻ അൽ ജുമഹിയ റളി അല്ലാഹു അൻഹ സൈനബ് ബിൻ മൽഗൂൻ അൽ ജുമഹിയ റളി അല്ലാഹു അൻഹ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഹഫ്സ റളി അല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഉമ്മയാണ് അവർ ഉമർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ പുറപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വരികയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പക്
നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബികളിൽ എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് പോലെ ഏഴ് സ്വഹാബികളാണ് ഏറ്റവും അധികം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സ്വഹാബികൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബികളിൽ ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഴ് സ്വഹാബികളിൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതോളം ഹദീസുകൾ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതോളം ഹദീസുകൾ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാല് അബ്ദുല്ലമാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ നാല് അബ്ദുല്ലമാർ അവർ അറിവിലും അതേപോലെ തന്നെ ജുഹുദിലും ഒക്കെ വളരെയധികം പേര് കേട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അത് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അമ്രു ബിൻ അസ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ജുബൈർ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ എന്നീ നാല് സ്വഹാബികളാണ് സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അല അബാദ് അലത്തുൽ അർബാ എന്നറിയപ്പെട്ട നാല് സ്വഹാബികളിൽ ഒരാളാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം സനാകൾ ഒലമാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹഫ്സാ റതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന അബ്ദുല്ലാഹി റജുൽ സ്വാലിഹ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വാലിഹായ വ്യക്തിയാണെന്ന് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹഫ്സാ റതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ന അബ്ദുല്ലാ റജുൽ സ്വാലിഹ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു വേറെ ചില ഹദീസിന്റെ റിവായത്തുകളിൽ കാണാം ലോക്കാന യുക്സിറു സ്വലാ തമിനൽ ലൈൽ രാത്രിയിൽ അധികമായി നമസ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മാം സുഹരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ ഹദീസിന്റെ വാക്കിയിൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു കാന അബ്ദുല്ലാസിറു സ്വലാ തമിനൽ ലൈൽ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹഫ്സാ റതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ധാരാളമായിട്ട് നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം വളരെയധികം പുകഴ്ത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചെറിയ ഏറെയധികം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻ ധാരാളം ഹജ്ജും ഉമറയും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചരിത്ര കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താരീഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തിലധികം ഉമർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അറുപതിലധികം ഹജ്ജും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചില ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശാരീഹയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ താരീഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്തിരുന്നാലും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനഹു നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്ത് ഏറെയധികം ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു قال الامام ابو بكر محمد بن سيرين البصري ما محمد بن سيرين رحمة الله عليه برايون كانوا يرون انه اعلم الناس بالمناسك بعد ابن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه ان شيشم حج عند غرمان عليه السلام ان شيشم اذيكم اريون دائرنا صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارنا صحابة ابي برايم دائرنا ان محمد بن سيرين رحمة الله عليه برأينا دا إمام ابن أبي شيبة رحمة الله عليه أدرك أن أثر الكارنا من نسادك هذا هو لتنا بريبة بري عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنما هتم أن السلا كان إمام أبو إسحاق الهمداني أبو إسحاق السبيعي إن بير الأريبة تريكنا مهانا يبندنا برأينا كنا عند ابن أبي ليلى في ليلة في بيته ورد بسم إمام ابن أبي ليلى رحمة الله عليه ودي بيت لا يرد نمر أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه برأينا ورد بسم نمر ابن أبي ليلى يودي بيت لا يرد فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن أسميت أبو سلمة بن عبد الرحمن بديك قرنو ونو فقال أبو رده تور شودش عمر كان عندكم أفضل أم ابنه عمر رضي الله عنه وعنه نقل دادك لأيتم سانا ملا من أدل لا دهتنا بغرانو فقال أبو سلمة بطن دنا مرودي برأينا لا بل عمر عمران عبد الله بن عمر إنه كان مستانا عمر إنه ثنيا عنه فقال أبو سلامة أذن الشيشم أبو سلامة رح
അബുബക്കറുണ്ടായിരുന്നു അസ്മാനുണ്ടായിരുന്നു അലി ഉണ്ടായിരുന്നു റതി അള്ളാഹു അൻഹും തുടങ്ങിയ സഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ മഹത്വമുള്ള വളരെയധികം അറിവുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു ഇബിനുമാർ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാൽ ഉമറതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബിനു അമർ റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അബു സലമത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബു ഇസ്ഹാഖ് സബിഐ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനഹു എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയാണ് സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഹിജറ എഴുപത്തിമൂന്നിലാണ് മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സ് എൺപത്തിനാലായിരുന്നു എന്ന് ചില താരീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ കാരണം ഹജാജ് ബിൻ യൂസഫിന്റെയും കൂടി ചില ചെയ്തികളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ചില കിതാബുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ സുബൈർ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കൊന്നത് ഹജാജ് ബിൻ യൂസഫ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു മരണപ്പെടാൻ സബബായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹജാജ് ബിൻ യൂസഫിന്റെ ചെയ്തികളാണെന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തൊഴിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഹദീസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദർസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് ഇൻഷാല്ല കേൾക്കാത്ത വല്ല സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നും ഈമാൻ എന്നും വേറെ വേറെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്ത വല്ല സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദർസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഹദീസിൽ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്സലം പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു ഇസ്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് പൊതുവെ ഇസ്ലാം എന്ന പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൽ ഇത്ലാഖുൽ ആം മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കൊണ്ടുവന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം അല്ലാത്തൊരു മതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഒരിക്കലും അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു പ്രയോഗം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അബു ഹുറി അള്ളാഹു അനഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലുള്ളതുപോലെ അംബിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ദീൻ ഒന്നാണ് അവരുടെ ഷറായികൾ ശരിയാത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ദീൻ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചത് ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു അർത്ഥം ഏതാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഉൽ ഖാസ് റസൂൽഹിസാഹു അലഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ദീൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാം ഈ ഒരു ഹദീസിൽ ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ദീനാണ് ആ ഒരു ഇസ്ലാമാണ് അതല്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം അല്ല കാരണം അതിനുശേഷം പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഷറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ശരിയാറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽ ഇത്ലാഖുൽ ഖാസ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം നബ്സലാഹു അലഹി വസ്സലം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദീൻ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അലാഹംസിൻ അലാഹംസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാഹംസ് ഖവാഇം അല്ലെങ്കിൽ അലാഹംസ് തി അർഖാൻ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളിലായി അഞ്ച് തൂണുകളിലായിട്ടാണ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊ
وقد جمع أركانه في لفظ بليغ وجيز വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഹദീഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്ന് ഇമാം നോബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സഹിഹി മുസ്ലിമിന്റെ ഷറഹിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുനിയൽ ഇസ്ലാം അല ഹംസിൻ അഞ്ച് അടിസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഒന്ന് ഷഹാദത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ്മദ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കലിമത്തു തോഹീദാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ الله سبحانه وتعالى يلاذي ولا راجن الا اراذنا كراه الله ما ترمان نبي صلى الله عليه وسلم الله عند پرواجنا ان نور پرکیابنا پریپٹ ور شریعت الشهادت ان مون نبندنگلان انا ادیگم درگی پکان اگرہی کن لا پرتیش پر نال دیوس ان ادوند دن اترین بٹن ولر پردان پٹ سلے کارنگل ما ترم پر جوند اوسان پکا شهادت ان شریعت المون نبندنگلان ور وقتی اسلام سیگری کم بولان اللو پدو شهادت بار یار അപ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് ഒന്ന് ഈ അത്യഖാദുൽ കൽ കൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഷഹാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ആരാധന കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ഈ അത്യഖാദുൽ കൽ രണ്ട് അത്തലഫു ബിഹി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം നാവ് കൊണ്ട് പറയണം കേവലം വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് നാവ് കൊണ്ട് പറയണം മൂന്ന് ഈ അലാമുൽ ഖൈർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം നമ്മൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒരു വ്യക്തി ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം ഒന്ന് അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവൻ വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് അവൻ പറയണം മൂന്ന് അവൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് ഷഹാദത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷറയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വല്ല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനാൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷറയ്യായ കാരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഷറയ്യായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അനുവദനീയമാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി അലഹമുല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വേറെ ഒരു വ്യക്തി പറയാണ് എന്തായാലും നീ ഇപ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ പറയണം നീ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഈ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ആരുടെ വജഹിനു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവണം ഒലമാക്കൾ അഹ്ലുസുന്നത് വൽജമാച്ചന്റെ ഒലമാക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കാര്യം പുറത്തറിയിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്കത് മറച്ചുവെക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷഹാദത്തിന് ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറയുക മൂന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ലാ ഇലാഹ ഒരു ഇലാഹുമില്ല അത് നഫിയാണ് അല്ലാ ഇലാഹിനെയും നമ്മൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ അത് ഇസ്ബാത്താണ് എല്ലാ ഇലാഹിനെയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു ചാല മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനു ചാല മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ബാത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കട്ടെ യോജിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആലിമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി അദ്ദേഹം പറയാണ് ദുൽഹജ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദഹയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഖം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുടി മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി മുസല്ലാഹു അലൈ യുവസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല കാരണം മുസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സംസാരിക്കുന്ന വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കട്ടെ യോജിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അല്ലെങ്കിൽ മുസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അത് സത്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ബാധ്യതയാണ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അറിയിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ സത്യസന്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹദീദിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളോട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വർജിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട വീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നന്മ ചെയ്യലും തിന്മ നിരോധിക്കലും നന്മ ചെയ്യലും തിന്മ നിരോധിക്കലും നന്മ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ദുഹറിന് മുമ്പ് നാലര കാത്ത് നിസ്കരിക്കാം ദുഹറിന് ശേഷം നാലര കാത്ത് നിസ്കരിക്കാം നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്തിതാച്ച് എന്താണോ കഴിവ് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് തിന്മ നിരോധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന എന്താ ഫജ്തരിബു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അതല്ലാതെ സാധിക്കുന്ന അത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഹറാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പറയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല മല്ല മല്ല ഒഴിവാക്കുക അത് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല മറിച്ച് തെറ്റുകൾ നിരോധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബാധ്യത പ്രവാചകൻ നിരോധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം അല്ലാഹ് റസൂലാഹു അലഹി വസ്ലം നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന ദീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതല്ലാതെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ ആരാധനകൾ നാരിയ സ്വലാത്തുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ബിദാഴികളുള്ള ബിദാഴ്ചകൾ ധാരാളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അതുപോലുള്ള നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രവാചകനെ നമ്മൾ അബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇക്കാമിസ്വല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരം നിർബന്ധമായും നിലനിർത്തുക മൂന്ന് ഈത്ത ഇസ് ജക്കാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ജക്കാത്ത് അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ നിബന്ധനകളോടും കൂടി കൊടുക്കുക അതിനെ പറ്റി ഇൻഷ അള്ളാഹ് ജക്കാത്ത് വാജിബായ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കുക എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജക്കാത്തിന്റെ അഹ്കാമുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ വാജിബല്ല നമസ്കാരം അതുപോലെയല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ അഹ്കാമുകൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ വാജിബാണ് ഫ്രത ഐനാണ് കാരണം ഓരോ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നമസ്കരിക്കണമല്ലോ ജക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണമുള്ള ആൾക്കാർ നൽകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ ജക്കാത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നല്ല പഠിച്ചാൽ നല്ല എന്നാണ് അലഹമില്ല പക്ഷെ അത് വാജിവാവുക ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണ് വസോമി റമദാൻ അതേപോലെ തന്നെ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ
ഇമാം ഇബ്ന ഹസ്മൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹല്ലയിൽ ധാരാളം സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻ മുആദ് ബിൻ ജബൽ ഇബ്നു മസ്ഊദ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അൽ മുബാറക് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തുടങ്ങിയ ധാരാളം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാം അവരെല്ലാവരും പറയുന്നു നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവൻ കാഫിറാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഷഖീഖ് അൽ ഉഖൈലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് കുഫ്രാകും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമസ്കാരം മാത്രമാണ് മം തിർമീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹീഹായ അസറാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും നമസ്കാരം മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയാൽ അവൻ കാഫിറാണ് ചില വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവർ കാഫറാവുകയില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്തിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇമാം ലാലിഖ ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറയാണ് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ച തന്നെ എന്താണ് അവൻ കാഫിറാണോ മുസ്ലിം ആണോ എന്നാണ് അത് തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടു വിഭാഗമാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അവൻ മുസ്ലിം ആണ് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അവൻ കാഫിറാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഇമാം ലാലിഖ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയാണ് അവന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ച എന്താ അവൻ മുസ്ലിം ആണോ കാഫിറാണെന്ന വിഷയമാണ് അത് തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്ന് ഇമാം ലാലിഖ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും സഹോദരിമാരോടും ഉണർത്താനുള്ള വിഷയം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന നൽകിയിരിക്കുന്ന ആഫിയത്തിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അലസത കാണിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും അള്ളാഹു സുബാനുഹാലെ അബാധ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്റെ സംസാരത്തിൽ വല്ല ഖൈറുമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വല്ല ഷറുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെയും പിഷാജിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഹക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ സംസാരം എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്നറിയില്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ന്യൂനതകൾ മാപ്പാക്കി തരിക അള്ളാഹു സുബാന ഉപചാല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാപ്പാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉപചാല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته